ఆల్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం హాయ్ సార్ నలత గారు హాయ్ అండి ఓకే వెల్కమ్ టు రుచి చూడు థాంక్యూ సో కాకరకాయ పొడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి కాకరకాయలు కరేపాకు ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి ఉప్పు చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు సో కాకరకాయ పొడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసాం కదా మరి తయారు చేసే విధానం స్వర్ణలత గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం స్వర్ణలత గారు మరి తయారు చేసే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటారు స్టవ్ వెలిగించేసుకుని ఓకే చాలా పర్టికులర్ గా ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుని అని చెప్తున్నాను ప్యాన్ పొయ్యి మీద పెట్టేది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవి ఇందులో వేయించుకోవాలి అన్ని డైరెక్ట్ వేయించుకోవడం అవునండి నూనె అవసరం నూనె అవసరం లేదు ఓన్లీ కాకరకాయని డీప్ ఫ్రై ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం వేస్తున్నారు ధనియాలు వేస్తున్నారు ఒక టూ స్పూన్స్ ఓకే టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోవచ్చు మన రుచి కోసం అవునండి జీలకర్ర అన్ని ఒకటేసారి అయితే వేగవు కదండి అదే ఇదండి ఎండుమిర్చి దాని సరిపడే ఎట్టు ఇప్పుడు ఏవైతే ధనియాలు జీలకర్ర దాని సరిపడ ఉండే విధంగా సరిపడే అవునండి ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కాబట్టి కాకరకాయ పొడి అని అన్నాం అవునండి డ్రై ఐటమ్ అయితే అవునండి అన్నంలోకేనా అన్నంలోకేనా అండి చపాతీలో కూడా బాగుంటుందండి కాకరకాయ డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదండి అందులో వస్తుంది ఇంకా అన్ని అందాలనే వేస్తాం నా మ్యారేజ్ అయ్యి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ చింతపండు ఒక్క వన్ మినిట్ ఇలా కొద్దిసేపు వేరు చేయడం అంతేనండి వేరు చేయడం అంతేనండి లేదండి మామూలు డ్రై డ్రై ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కాకరకాయలు డీప్ ఫ్రై చేస్తా వేసుకోవచ్చు అండి ఆల్రెడీ పాన్ కూడా చాలా వేడిగానే ఉంది కాబట్టి మరి ఈలోపు కొంచెం చిట్కాలు చెప్పండి ఎలా కాదు కొంచెం కాగాలి కదా నూనె ఏమైనా చిట్కాలు తెలుసా మీకు అది పత్రి ఉంటుంది కదండి ఆ పత్రిలో పత్రి అంటే వినాయకుడు శివుడికి వాడే పత్రి అది తింటే షుగరు అది తక్కువ పౌడర్ చేసుకొని తింటే షుగర్ తగ్గుతుంది అని అంటారు అంటే కొంచెం దాన్ని ఏమన్నా ఎండబెట్టి ఎండబెట్టి ఆరబెట్టి పడి చేసుకొని తినాలి పరిగడుపున తింటే మంచిది అక్కర్లేదండి షుగర్ వాళ్ళకే కదండి ఓకే 
సో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న కాకరకాయని డీప్ ఫ్రై కోసం ఏదైతే పాన్ లో నూనె వేసుకున్నామో దాంట్లో వేసేయాలి సో పొడి అన్నాము మనం అన్ని డ్రై ఐటమ్స్ ఏ కనబడుతున్నాయి వీటన్నిటిని మిక్సీ పెట్టాలి మిక్సీ పెడతామండి అవునండి ఓకే ఓకే సో వీటిని ఇవి వేయించుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకొని తర్వాత వాటిని పొడి చేసుకోవాలి సరిపడి ఉప్పు వేసుకొని ఉంచుకున్నామా అవునండితేనా ఓకే ఎలా ఇవి కలర్ మారాలా అవునండి గోల్డిష్ కలర్ రావాలి ఓకే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి సో స్వర్ణలత గారు బాగా వేగినట్టున్నాయి కదా కాక అవునండి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఇవి బౌల్ లోకి తీసుకొని ఓకే మిక్స్ పెడతామండి ఇప్పుడు అంటే కాకరకాయ కూడా మిక్స్ చేస్తాం అవునండి అవునండి ఇందులోనే తీసుకుంటాం అన్ని కలిపి ఒకటే దగ్గర తీసేసుకోవచ్చు అవునండి తీసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేద్దామా మరి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి సో బాగా వేగిన కాకరకాయల్ని ఒక బౌల్ లో తీసుకుంటున్నాము అది డీప్ ఫ్రై అయిన అవునండి కాకరకాయ అవునండి ఓకే నెక్స్ట్ మిక్సీ పట్టేస్తే కాకరకాయ పొడి రెడీ గా అవునండి సరిపడే ఉప్పు వేసుకొని ఓకే మనం కారం బదులు ఇక్కడ ఎండు మిర్చి వాడుతున్నాం అవునండి అవునండి వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేయాలండి ఇందులో మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు మన సరిపడేట్టు అవునండి సరిపడేట్టు వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది ఇవి రెండు ఇవన్నీ కలిపేసి వేస్తానండి సో ముందుగా కాకరకాయలా లేకపోతే ఇది అన్ని వేసేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకొని అప్పుడు ఆయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి కాకరకాయ వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడే గుమ్మ గుమ్మలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే ధనియాలు కానీ లేకపోతే జీలకర్ర కానీ బాగుంటుంది అవునండి కరేపాకు కూడా కరేపాకు కూడా నిజంగానే ఇవన్నీ కలిసాయి కాబట్టి ఊరికే వేయించుగానే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అంటే ఇంకా మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఇంకెంత బాగుంటుంది సరిపడే ఉప్పు వేసుకోవాలండి గడ్డ ఉప్పు ఎందుకు తీసుకున్నారు పౌడర్ అవుతుంది కదా దాంతో పాటు బాగుంటుంది అవునండి వేస్తున్నాను సరిపడే వేసుకోవాలి ఇది మిక్సీ పట్టుకోవాలండి ఇది గ్రాండ్ అయిందండి అవునండి మిక్సీ పట్టేసాము కాకరకాయ పొడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వెల్లుల్లిపాయ అలాగే కరివేపాకు ఎండు మిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర వీటన్నిటిని వేయించుకున్నాం కదండి ఆ వేయించుకున్న వాటిని మిక్సీ పట్టుకోవాలి దాంతో పాటుగా డీప్ ఫ్రై చేసిన కాకరకాయల్ని కూడా మిక్సీ పట్టితే ఇలాంటి పొడి రెడీ అవుతుంది సో మిక్సీ పట్టిన పొడి రెడీ అయిపోయింది కదండి నెక్స్ట్ ఏంటి బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి ఓకే సో ఈ పొడిని రైస్ లో కానీ లేకపోతే చపాతీ చపాతీలో కానీ అవునండి అవునండి రైస్ ఏమైనా మళ్ళీ కొంచెం పైన ఆయిల్ వేసుకొని తింటే బాగుంటుందేమో వేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేసుకొని తింటే వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి ఇది షుగర్ పేషెంట్లు కూడా చాలా మంచిదండి అవునండి ఆల్రెడీ ప్లేట్ కూడా డెకరేట్ చేసి పెట్టారా ఎండు మిర్చితో కాకరకాయ పొడి రెడీ ఓకే టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా అండి మరి కాకరకాయ పొడి టేస్ట్ చూడాలి అంటే దీంట్లోకి రైస్ కానీ లేకపోతే చపాతీ కానీ ఉండాలి కదా మరి ఎలా సరే అయినా కూడా టేస్ట్ చూస్తాను ఎలా ఉందో బాగుంది కారం కారంగా ఉంది అన్నంలో కనుక కలుపుకుంది బాగుంటుంది దాంట్లో నెయ్యి వేసుకుంది ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంది స్వడలత గారు మంచి డిషెస్ ని మాకు పరిచయం చేసి చూపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆవిడ ఎవరండి ఓకే సో ఇందాక తవా శాండ్విచ్ మీకు నేర్పించింది తనేనా అవునండి ఓకే నమస్తే అమ్మా మీ పేరేంటి సో స్వడలత గారు మా కోసం మంచి మంచి ఐటమ్స్ చేసి చూపించినందుకు గాను మీకు ఉప్పాడ పట్టు ఎన్నో ఫ్యాన్సీ చీరలకు ప్రత్యేక నిలయంగా పేరు గాంచిన శ్వేత శారీ మందిర్ నుంచి ఒక చక్కటి చీర గిఫ్ట్ అండి చూద్దామా చీర ఎలా ఉందో బ్లూ కలర్ చాలా మందికి ఫేవరెట్ కలర్ గా ఉంటుంది కదా బ్లూ అవునండి బ్లూ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్ ఇంకా బాగుంటుంది సో అండ్ మీకు కూడా చాలా బాగా సూట్ అయింది కలర్ నచ్చిందా నచ్చిందండి థ్యాంక్ యూ ఓకే వెల్కమ్ అండి మరి మీరు కనుక రుచి చూడులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ రేపటి గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడులో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ బాయ్